നമസ്കാരം ഇന്നൊരു ഇന്ത്യൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഉഴുന്ന് വട ഉഴുന്ന് അല്പം നേരം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം അത് അരച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്പം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ഉഴുന്ന് വട റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം ഗൈസ് മൈനിമി ഷാൻജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉഴുന്ന് ഉഴുന്ന് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ഉഴുന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഉഴുന്ന് വട നന്നാവാതെ പോകും ഉഴുന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉഴുന്ന് നമുക്കിനി അല്പം കോസ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതായത് അല്പം തരിയോട് കൂടി വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഗ്രൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ പല ബാച്ചായിട്ട് അല്പം അല്പം ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്താണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം കൂടി പോയാൽ ഉഴുന്ന് കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ മാവിന് ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് കൂടെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ വട നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർക്കണം പത്ത് ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അല്പം കറിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല മാറിപ്പോകരുത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ചതച്ച കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഉഴുന്ന് കൂടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കുക വട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് എണ്ണ ചൂടായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അല്പം മാവ് എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി എന്നാണ് ഇനി വട എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാവ് കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാനായി കൈ ഒന്ന് നനച്ച ശേഷം അല്പം മാവ് കയ്യിലേക്കെടുത്ത് ഒരു ഉരുളയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഉരുള ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് വടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തൊളയിടുക ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരേ സമയം ഒരുപാട് ഉഴുന്നുകൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അത് ചിലപ്പം വേവാതെ വരും അതുകൊണ്ട് പല ബാച്ചുകളിലായി മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം മാത്രം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക തീ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉഴുന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉഴുന്നുകൂടയുടെ പുറം ഭാഗം മാത്രം വേവുകയും അകം വേകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ ഉഴുന്നുകൂടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാവൂ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് വടയൊന്ന് മറച്ചിട്ട് രണ്ട് വശവും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്ന് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഉഴുന്ന് വട അല്പം ചൂടോടു കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചട്നിയോടൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം സി വിത്ത് അനദർ വീ